ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ നിഗൂഢതകളും രഹസ്യങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണെന്നോ എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പതിയെ പതിയെ ഗവേഷകർ അത് കണ്ടെത്താൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ദുരൂഹതകൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബ്ലൂ മൂൺ ക്രിയേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈജിപ്തിനെ കുറിച്ചാണ് ലോകത്തിലെ പ്രധാന അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈജിപ്ത് കാരണം ഇവരെയുള്ള പിരമിഡ്സ് അഥവാ ത്രികോണ ഗോപുരങ്ങൾ മൊത്തം അത്ഭുതവും നിഗൂഢതയും നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ത്രികോണ ഗോപുരങ്ങളിൽ അഥവാ പിരമിഡ്സിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരവും നിഗൂഢത നിറഞ്ഞതും എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ദി ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് ഓഫ് ഗിസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് ഈ ഒരു ദി ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് ഓഫ് ഗിസ എന്നുൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോൾ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ടീമുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ബി സി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ബി സിയിലാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അഥവാ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന ഫോർത്ത് ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് ഓഫ് ഗിസ എന്ന് പറയുന്ന പിരമിഡ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു വിഭാഗം അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് ഓഫ് ഗിസയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡിൻ്റെ വലുപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ ഉയരവും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ നീളവും ഉണ്ട് ഇതിലെ പിരമിഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ശിലകളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലൈം സ്റ്റോൺ അഥവാ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് പിന്നെ ഗ്രാനൈറ്റ് ബസാൾട്ട് മോർട്ടർ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹിമിയുൻ എന്നൊരു ആർട്ടിറ്റെക്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഗിസ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുറേ പിരമിഡുകളുടെ ആർട്ടിറ്റെക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രതിമ തന്നെയാണ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഫിനിക്സ് ഓഫ് ഗിസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിമ ഈ പ്രതിമ മുഴുവനായിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലവാത ലൈം അഥവാ ലൈം സ്റ്റോണിലാണ് ഈ ഒരു ഫിനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിമയെ അവിടുത്തെ ഒരു ചരിത്ര ജീവിയായാണ് അവർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ തലയും സിംഹത്തിൻ്റെ ശരീരവുമുള്ള ഈ ഒരു പ്രതിമ വളരെയധികം നിഗൂഢതകളും രഹസ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രതിമയുടെ ഡയറക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇതിനെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് വർഷത്തിൽ രണ്ടുവട്ടം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിനിക്സിൻ്റെ കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സെൻട്രിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫിനിക്സിൻ്റെ ഷോൾഡറിലാണ് വർഷത്തിൽ രണ്ടുവട്ടം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിനിക്സിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിമൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയും ഇരുപത് മീറ്റർ ഉയരവുമാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പുരാതനമായ ഒരു പ്രതിമ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളിലാണ് ഈ ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ദി ഗ്രേറ്റ് ഫിനിക്സ് ഓഫ് ഗീതയെ കണ്ടെത്തുന്നത് പിന്നെ പതിയെ പതിയെ ഇതിനെ കുഴിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രതിമ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽപ്പെട്ടു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുപ്പവും പഴക്കവും ഏറിയ ഒരു പ്രതിമ തന്നെയാണിത് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രതിമയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ശ്മശാന അറകളാണ് അഥവാ ബേണൽ ചേമ്പർ ഈ ഒരു പ്രതിമയിൽ ഒരുപാട് നിഗൂഢതകളും രഹസ്യങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും ആർക്കിയോളജി ടീം വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇത്രയും ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് അതീവ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഈ ഒരു ഗീസ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ പിരിമുടുകളിലും ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ കാലത്ത് എത്രത്തോളം ഇത്രയും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അറിയില്ല ഈ ഒരു പെരുമിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം യാതൊരു കുഴപ്പവും വരാതെ അതിരിക്കും അവർ ഈ ഒരു പിരമിഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരായ പാരോസിനെല്ലാം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പിരമിഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കാറാണ് പതിവ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം അവർക്ക്
ഈ ഒരു പിരമിഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി അവർ അടച്ചിടും ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇനി എന്തൊക്കെ ഈജിപ്തുകാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും കണ്ടെത്താൻ കിടക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ നിഗൂഢതകൾക്ക് ഒരു അന്ത്യവും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പല ഗവേഷകരും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നതായിരിക്കും ഗുഡ് 